வணக்கம் நண்பர்களே அருணாஸ் தமிழ் நாவல்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இங்கு எழுத்தாளர் அருணா வேணு அவர்களின் கதைகளை ஒளி புத்தகமாக கேட்டு ரசிக்கலாம் நண்பர்களே அவ்வகையில் இன்று நாம் கேட்க போகும் கதை எழுத்தாளர் அருணா வேணு அவர்களின் வரமாய் வந்த வெண்மதியே கதையின் குரலாய் உங்கள் ஆர் ஜே ஜானு நீங்க எங்க சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா எங்க சேனலை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எழுத்தாளரோட அடுத்தடுத்த படிப்புகளை கேட்டு ரசிப்பதற்கு எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கதை எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம உங்க லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் மூலமா எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க இப்போ வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் வரமாய் வந்த வெண்மதியே அத்தியாயம் ஒன்று விடிந்தும் விடியாத அழகிய காலை வேளையில் சென்னை கடற்கரை சாலையில் இருந்த தன் வீட்டின் பால்கனியில் நின்று முகத்தில் குழப்ப ரேகைகள் சூழ வானை வெறித்து கொண்டிருந்தான் மிதுன் சந்திரா அவனது மோன நிலையை கலைப்பது போல அவனது அலைபேசி சத்தம் எழுப்பி தன் இருப்பை உணர்த்தியது அதை எடுத்து யார் அழைப்பது என்று பார்த்தவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் போனை ஆண் செய்து காதில் வைத்தான் சொல்லுங்க சித்தி என்று மிதுன் தொடங்க அவரோ என்னப்பா சொல்லுங்கன்னு சொல்ற கிளம்பி விட்டாயா இல்லையா உனக்கு இன்று திருமணம் நினைவிருக்கிறதா இல்லையா பரிதவிப்புடன் அந்த பக்கம் ஒழித்தது பூர்ணிமாவின் குரல் அதில் தன் நினைவில் இருந்து முழுதாக மீண்டவன் கிளம்பி விட்டேன் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வந்து விடுவேன் என்று கூறி போனை வைத்து விட்டான் ஆம் இன்று அவனது திருமணம் கடந்த ஒரு வருடமாக எத்தனை தூரம் அவன் தள்ளி போட முயன்றும் அவனிடம் கெஞ்சி கூத்தாடி ஒரு வழியாக அவனை சம்மதிக்க வைத்திருந்தார் அவன் சிற்றென்னை ஆனால் அவன் மனம்தான் ஏனோ இதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இம்சை செய்து கொண்டிருந்தது அவன் திருமணமே வேண்டாம் என்று வெறுத்து விடவில்லை ஆனால் ஏனோ இப்போது அவனுக்கு திருமணம் செய்து ஒரு பெண்ணுடன் வாழ்வை இணைத்து கொள்வதில் பெரிதாக உடன்பாடில்லை அவனுக்காக பார்த்திருந்த பெண் மிகுந்த அழகிதான் ஆனால் அவளால் அவனுள் எந்த உணர்வையும் தூண்ட முடியவில்லை ஏதோ கல்லையும் மண்ணையும் பார்ப்பது போலத்தான் அவளை பார்த்து வைத்தான் அந்த பெண்ணிற்கு இவன் செல்வாக்கிற்கும் ஆளை அசரடிக்கும் தோற்றத்திற்கும் முன்பு எதுவும் பெரிதாக தெரியவில்லை போல் அவள் எந்த எதிர்ப்பும் காட்டவில்லை ஒருவேளை திருமணத்திற்கு பின் அவனை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று கூட நினைத்திருக்கலாம் மீண்டும் மீண்டும் அடங்காமல் சுற்றும் மனதை ஒரு நெடிய மூச்செடுத்து கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தவன் தன்னை ஒருமுறை குனிந்து பார்த்து கொண்டான் காலையிலேயே எழுந்து குளித்து சித்தி எடுத்து வைத்து விட்டு சென்றிருந்த பட்டு வேஷ்டி சட்டையை அணிந்திருந்தான் இதற்கு மேல் தாமதிக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்தவன் கார் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பி விட்டான் அதே சென்னையில் கோடம்பாக்கத்தில் இருந்த மற்றொரு இல்லம் விடியர் காலையில் குளித்து முடித்து அழகாய் புடவை உடுத்தி வெளியே வந்த மகளை பார்த்த அபிராமி அதற்குள் கிளம்பி விட்டாயா மதி இவ்வளவு சீக்கிரம் போகணுமா என்று கேட்டுக்கொண்டே நிறைமதியின் கைகளில் காஃபியை கொடுத்தார் ஆமாம்மா நான் தானே அந்த பள்ளி நிர்வாகி நானே தாமதமாக போனால் நன்றாக இருக்காதுமா நான் போய் இன்றைய பூஜை மற்றும் துவக்க விழாவிற்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் பார்க்கிறேன் நீ அப்பா இருவரும் லேட்டா வாங்க போதும் என்றாள் நிறைமதி அதற்குள் பாட்டி எனக்கு காஃபி என்று நிறைமதியின் பக்கவாட்டில் இருந்து வந்த குரலில் பேரன் புறம் திரும்பினார் அபிராமி அஜய் குட்டி நீங்களும் அதுக்குள்ள எழுந்துட்டீங்களா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவர் பேரனை தூக்கி கொள்ள ஆமாம்மா நேற்றில் இருந்து என்னுடன் வருவேன் என்று அடம்பிடித்துக் கொண்டே இருந்தான் இல்லையா காலையில் நான் எழுந்தவுடனேயே என்னுடன் எழுந்து விட்டான் நான் இவனையும் என்னோடு அழைத்து செல்கிறேன் நீ இவனுக்கு இப்போ பால் மட்டும் கொடு என்று விட்டு தன் டம்ளரை வைப்பதற்காக கிச்சன் நோக்கி நடந்தாள் நிறைமதி செல்லும் மகளை பார்த்து கொண்டிருந்த அபிராமியின் பெற்ற மனம் மகளின் வாழ்வை நினைத்து வேதனையில் சுருங்கியது ராஜசேகர் அபிராமி தம்பதிக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் மூத்தவன் இளமாறன் இளையவள் நிறைமதி ஐந்து வருடம் முன்பு வரை நிறைமதி இருக்கும் இடம் என்றால் அங்கு கலகலப்புக்கு பஞ்சமே இருக்காது அத்தனை சந்தோஷமாக வாழ்ந்தவள் வீட்டில் செல்லம் வேறு அதிகம் அதனால்தான் பாம்பா பழுதா என்று இனம் காண முடியாமல் மகள் வாழ்வில் தோற்று விட்டாளோ என்ற கவலை அவருக்கு எப்போதும் உண்டு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு நாள் 
தனக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது என்று மதி கூறிய போது அனைவருக்குமே அதிர்ச்சி தான் அதுவும் அவர்கள் பிரிந்ததற்கான காரணத்தை நிறைமதி கூறிய போது அவள் வாழ்வே கெடுத்தவனை கொள்ளும் வெறியுடன் கிளம்பினான் இளமாறன் ஆனால் நிறைமதி தான் அவனை தடுத்து விட்டாள் தயவு செய்து யாரும் எதுவும் செய்ய வேண்டாம் என்று உயிர் உருக்கும் அழுகையுடன் அவள் கேட்ட அவள் மேல் உயிரையே வைத்திருந்த அந்த குடும்பத்தால் அதை மறுக்க முடியவில்லை மகளுக்காக அதை பெரிதுபடுத்தாமல் விட்டு விட்டாலும் அதற்கு பின் தனக்கென ஒரு வாழ்வை யோசிக்காமல் அஜய் மட்டுமே வாழ்க்கை என்று வாழத் தொடங்கிவிட்ட மதியை நினைத்து இப்போதெல்லாம் அவர்கள் அதிகம் கவலைப்பட தொடங்கியிருந்தனர் அபி என்ற கணவன் குரலில் தன் நினைவில் இருந்து மீண்ட அபிராமி மனதில் பாரம் நீங்காமல் கணவரை கவலையுடன் பார்க்க அவர் தோள்களை ஆதரவாக அழுத்தி கொடுத்தார் ராஜசேகர் அதற்குள் மதியும் வந்துவிட அப்பா நானும் அஜயும் இப்போது போகிறோம் நீங்கள் இருவரும் பின்னால் வாருங்கள் அண்ணா பிஸ்னஸ் ட்ரிப் முடிந்து மாலை வந்து விடுவான் இல்லையா என்று மதி கேட்க ராஜசேகர் வந்துருவான்மா என்றார் சரிப்பா அப்போ அவனை மாலை தனியாக அழைத்து செல்கிறேன் என்று கூறி கிளம்பி விட்டாள் மதி அவர்கள் வீட்டில் இருந்து சிறிது தூரத்தில் ஒரு சிறுவர் பள்ளி தொடங்கி இருந்தால் நிறைமதி பிளே குரூப் எல்கேஜி யூகேஜி என்ற மூன்று வகுப்புகள் மட்டும் கொண்ட சிறுவர்கள் மட்டும் படிக்கும் பள்ளி என்று சிறு பூஜை செய்து தொடங்க இருந்தனர் ஏற்கனவே பள்ளியில் வேலை செய்ய தேர்ந்தெடுத்திருந்த ஆசிரியர்களையும் சீக்கிரமே வரச் சொல்லி இருந்தால் மதி அலங்காரங்களை ஒருமுறை சரிபார்க்கவும் மற்ற வேலைகளை செய்யவும் வேண்டுமல்லவா ராஜசேகர் சென்னையில் மிக பெரிய பிசினஸ் மேக்னட் அவரிடம் சொத்துகளுக்கு ஒரு பஞ்சமும் இல்லை இப்போது இளம் ஆறனும் அவர் சொத்துகளை பெருக்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறான் அவர்களும் மதியிடம் தங்கள் தொல்லையை எடுத்து நடத்துமாறு கூறி பார்த்தனர் ஆனால் அவள் தான் அழுத்தமாக மறுத்துவிட்டாள் இத்தனை ஆண்டுகள் மகனை தவிர எதிலும் நாட்டம் இல்லாமல் இருந்தவள் இப்போதாவது ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறாளே என்ற நிம்மதியில் அவள் பள்ளி ஆரம்பிக்க அனைத்து உதவியும் செய்திருந்தார் ராஜசேகர் நிறைமதி பள்ளிக்கு வந்து சேர்ந்த போது அங்கு அவள் தேர்ந்தெடுத்திருந்த ஆசிரியர்கள் சிலர் வந்திருந்தனர் குழந்தையை ஒரு புறம் விளையாட விட்டவள் மற்ற ஆசிரியர்களுடன் சேர்ந்து வேலை செய்ய தொடங்கினாள் இங்கு தனது காரில் மண்டபம் நோக்கி வேகமாக வந்து கொண்டிருந்த மித்துனின் அலைபேசி மீண்டும் அலறியது அது அவனது அலுவலக கால் என்பதால் காரை ஒரு ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு மித்துன் போனை எடுத்தான் போன் பேசிக்கொண்டே காரில் இருந்து இறங்கியவன் அழகிய இளங்காலை வேலையின் பணியை அனுபவித்துக் கொண்டு கார் கதவில் சாய்ந்து நின்று அந்த அழைப்பை பேசி முடித்தான் போனை வைத்ததும் காரில் ஏறுவதற்கு முன்பு தற்செயலாக அவன் ஒருமுறை கண்களை சுழற்ற அவனுக்கு எதிர் திசை ரோட்டில் பள்ளி வாசலில் தோரணம் கட்டி கொண்டிருந்த மதி அவன் கண்களில் விழுந்தாள் அவளை பார்த்தவன் ஒரு நொடி அதிர்ந்து நின்று விட்டான் தன் கண்கள் காண்பது உண்மைதானா என்று உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள அவன் அவளை உற்று பார்க்க நான் பொய் கூறவில்லை என்று அவன் கண்கள் அடித்து சத்தியம் செய்தது அது மதியே தான் என்று உறுதி செய்து கொண்டவனுக்கு ஏனோ அவளிடம் பேச வேண்டும் போல இருந்தது மனதின் எண்ணத்தை செயல்படுத்த காரை பூட்டிவிட்டு அவளை நோக்கி நடந்தான் மிதுன் ரதி என்று திடீர் என்று தன் பின்னால் இருந்து ஒழித்த குரலில் தூக்கி வாரி போட்டு திரும்பினாள் நிறைமதி எதிரில் நின்றவனை பார்த்து ஒரு நொடி உலகமே தட்டாமாலை சுற்றியது போல இருந்தது நிறைமதிக்கு அனைத்தும் ஒரே ஒரு நொடிதான் அடுத்த நொடி அவள் முகம் சகஜமாக மாறி இருந்தது அவனை பார்த்து ஏதோ மூன்றாம் மனிதர் போல புன்னகைத்தவள் எப்படி இருக்கீங்க மித்துன் என்று சாதாரணமாக கேட்டாள் முதலில் அவள் முகத்தில் தோன்றிய அதிர்ச்சியை கண்டு மித்துனுமே ஒரு நொடி உள்ளுக்குள் குழம்பி விட்டான் எங்கே பழசை எல்லாம் கிளறி விடுவாளோ தேவையில்லாமல் வந்து மாட்டிக் கொண்டோமோ என்று நினைத்து கொண்டிருந்தவனுக்கு அவளது இந்த பேச்சு ஒருவித நிம்மதியை கொடுக்க ஒரு சிறு முருவலுடன் நல்லா இருக்கேன் ரதி நீ எப்படி இருக்கிறாய் என்று அவனும் சாதாரணமாக கேட்டான் உம் நல்லா இருக்கேன் என்றவள் அவன் உடையை யோசனையாக பார்த்தாள் பட்டு வேட்டி சட்டையில் மாப்பிள்ளை போல எங்கே போகிறான் என்ற யோசனையுடன் அவள் அவனை பார்க்க அவள் பார்வையில் இருந்த கேள்வியை உணர்ந்தவன் எனக்கு இன்று திருமணம் ரதி அதான் மண்டபத்திற்கு போய்க் கொண்டிருந்தேன் வழியில் உன்னை பார்த்ததும் பேசிவிட்டு போகலாம் என்று வந்தேன் உனக்கும் திருமணம் நடந்துவிட்டது போலையே என்று அவள் தோற்றத்தை ஆராய்ந்து கொண்டே 
மிதுன் கேட்க உள்ளுக்குள் அவன் திருமணம் செய்து கேட்டு அடிபட்ட பறவையாய் துடித்து கொண்டிருந்த இதயத்தை வெளிக்காட்டாமல் முயன்று மறைத்தவள் ஆமாம் என்றாள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு நேரமாக இருக்குமே நீங்க கிளம்புங்க என்று அந்த பேச்சை முடிக்க முயன்றாள் மதி எந்த நொடி வேண்டுமானாலும் வெளியே குதித்து விடுவேன் என்று கதறி கொண்டிருந்த கண்ணீரை கட்டுப்படுத்துவது பெரும் பாடாக இருந்தது மதிக்கு கடவுளே நீ இத்தனை கொடூரனாக இருக்க வேண்டாம் இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து அவன் திருமண தஞ்சு போய் அவனை சந்திக்கும்படி செய்து விட்டாயே என்று மனதார கடவுளை சபித்து கொண்டிருந்தாள் ஆம் ரதி லேட் ஆகிவிட்டது நான் வரேன் என்று மிதுன் கூறி முடிக்கும் சமயம் சரியாக அஜய் சந்திரா நில்லு என்று கத்திக்கொண்டே அஜய் பின்னால் ஓடி வந்தார் ஒரு ஆசிரியர் அந்த பெயரை கேட்ட மிதுன் ஷாக் கடித்தது போல நின்று விட்டான் மதியோ குழந்தை ஓடி வந்ததும் அவன் புறம் திரும்பி இருந்தாள் ஏ என்ன பெயர் சொன்னீங்க என்ற மிதுனின் குரலில் தான் அவன் இருப்பை உணர்ந்து மதி அவன் புறம் திரும்ப அதற்குள் அங்கு இருந்த ஆசிரியர் அஜய் சந்திரா சார் என்று கூறி இருந்தார் நொடி பொழுதில் நடந்துவிட்ட இந்த நிகழ்வை மாற்ற முடியாமல் பயத்துடன் மதி மிதுனை பார்க்க அவனும் இப்போது நகராமல் சட்டமாக நின்றிருந்தான் அவன் கண்களோ கூர்மையாக மதியையும் அஜயையும் ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தது சிறுவனின் முகத்தை உற்று பார்த்தவனுக்கு அவன் அப்படியே தன்னை சிறு பிள்ளையில் பார்த்தது போல இருப்பதை உணர்ந்து அதிர்ந்து விழைத்தான் நீ நீ நீங்க கிளம்புங்க என்று கூறி மதி உள்ளே நகர போக அவளது தடுமாற்றமே அவனிடம் அவளை காட்டி கொடுத்தது நில் ரதி என்று அழுத்தமாக கூறியவன் அங்கிருந்த மற்றொரு ஆசிரியரிடம் திரும்பி அஜய் தந்தை பெயர் என்ன என்று கேட்டான் அவர் பதில் சொல்லும் முன்பு முந்தி கொண்ட மதி அதெல்லாம் உங்களுக்கு எதற்கு நீங்க கிளம்புங்க எங்களுக்கு வேலை இருக்கு என்று பதட்டத்தோடு கூற அவளை உறுத்து விழித்தவன் நீ சொல்லவில்லை என்றாலும் என்னால் அதை சுலபமாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் ரதி ஒழுங்கா நீயே சொல்லிவிடு அவன் முகத்தில் இருந்த தீவிரம் அவள் நன்கு அறிந்ததே இந்த முகம் சொன்னதை செய்துவிடும் என்று அவளுக்கு தெரியாதா என்ன வலிக்க வலிக்க அனுபவப்பட்டவள் ஆயிற்றே ம் நீங்க சொல்லுங்க என்று சக ஆசிரியரிடம் அவன் திரும்ப அவர் மதியை பார்த்தார் அவளோ என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் தவித்து கொண்டு நிற்க மித்துன் விடுவேனா என்று சட்டமாக பார்த்து வைத்தான் சொல்லாமல் இவன் நகர மாட்டான் என்பது புரிய மித்துன் சந்திரா சார் என்றால் அந்த பெண் மெதுவாக அஜயின் தோற்றத்தில் இருந்தே மித்துன் இதை கணித்திருந்தாலும் பத்து நிமிடம் முன்பு கூட தனக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறான் என்று தெரியாமல் இருந்தவனுக்கு இந்த நொடி அதிர்ச்சி பெரிதாகத்தான் இருந்தது அத்தியாயம் இரண்டு அஜய் தன் மகன் என்ற செய்தியை ஜீரணிக்கவே மித்துனுக்கு சில நிமிடங்கள் பிடித்தது இதை நிச்சயம் அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை இப்போது குழந்தையை பார்த்தவன் மனம் வரையறுக்க முடியாத உணர்வுகளில் சிக்கி தவித்தது அவனுக்கு ஒரு மகன் இருந்திருக்கிறான் இது தெரியாமல் இத்தனை ஆண்டாய் இருந்திருக்கிறோம் என்று நினைத்தவனுக்கு கோபமும் வேதனையும் சேர்ந்தே எழுந்தது குழந்தை விஷயத்தை தன்னிடம் கூறாமல் மறைத்த மதி மீது அவன் கோபம் முழுவதும் திரும்பியது உன்னோடு பேச வேண்டும் என்று அவன் இருகிய குரலில் கூற மதியோ உங்களிடம் பேச எனக்கொன்றும் இல்லை உங்களுக்கு இன்று திருமணம் என்று கூறியதாக ஞாபகம் முதலில் அதை பாருங்கள் அவளும் கோபத்துடனேயே பதில் கூறினாள் ஒரே நேரத்தில் எதிர்பாராமல் அதிர்ச்சிகள் தாக்கினால் அவளும் என்னதான் செய்வாள் மிதுனுக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே நிலைதான் ஆனால் அவன் நொடி பொழுதில் சுதாரித்திருந்தான் தொழிலில் எத்தனையோ பிரச்சனைகளுக்கு நொடியில் தீர்வு கண்டுவிடும் அவன் புத்தி கூர்மை இதற்கும் தீர்வை வேகமாக யோசித்திருந்தது அவளது கோபத்தை ஒரு அலட்சிய பார்வையில் உதறி தள்ளியவன் அது எனக்கு தெரியும் நான் பேசித்தான் ஆக வேண்டும் குழந்தையை விட்டு விட்டு வா என்று அழுத்தமாக அவள் கண்களை பார்த்து கூற நீ வரவில்லை என்றால் வர வைப்பேன் என்ற அவன் கண்களின் செய்தி அவளுக்கு சரியாக புரிந்தது வேறு வழி இல்லாமல் ஒரு நெடிய மூச்சு எடுத்து தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டவள் குழந்தையை பக்கத்தில் இருந்த ஆசிரியரிடம் கொடுத்து நீங்க போங்க நான் வரேன் என்று அவரை அனுப்பி வைத்தாள் ஏதோ பிரச்சனை என்று யூகித்திருந்த அந்த பெண்ணும் பேசாமல் குழந்தையை வாங்கி கொண்டு உள்ளே சென்று விட்டாள் இருவரும் பள்ளியின் பின்புறம் இருந்த கிரவுண்டுக்கு வந்தனர் மதி எதுவும் பேசாமல் நின்றுவிட மித்துன் சிறிது நேரம் குறுக்கும் நெடுக்கும் நடந்து கொண்டிருந்தான் பின் ஒரு முடிவெடுத்தவனாக நின்று விட்டவன் 
மதியை நேரடியாக பார்த்து நாம் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் ரதி என்றான் சாதாரணமாக அவனிடம் இருந்து இப்படி ஒரு பதிலை சுத்தமாக எதிர்பார்க்காத மதிக்கு மிஞ்சியதெல்லாம் வெறும் அதிர்ச்சியே அவன் குணத்திற்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் குழந்தையை அடிக்கடி பார்ப்பேன் என்று கூறுவான் என்றுதான் மதி நினைத்திருந்தாள் அவன் திருமணம் என்றதும் உண்மையாகவே பேய் அடித்தது போல நின்று விட்டாள் அவளது மொழியை பார்த்த மிதுனிற்கு இத்தனை நேரம் இருந்த இறுக்கம் மறைந்து சிறு மென்மை ஏற்பட்டது அதில் மெலிதாக சிரித்தவன் ஏன் இந்த மொழி மொழிக்கிற பேபி அப்படி என்ன நான் இல்லாததை சொல்லிவிட்டேன் என்று மித்துன் இலகுவாக கேட்க அப்போதுதான் தன்னிலை உணர்ந்தவளுக்கு முதலில் தோன்றிய உணர்வு கோபம்தான் திருமணம் என்னும் வார்த்தைக்கு அர்த்தமே தெரியாதவன் தெரிந்து கொள்ள விரும்பாதவன் அதை பற்றி பேசினால் கோபம் வராமல் என்ன செய்யும் அவனை நக்கலாக ஒரு பார்வை பார்த்தவள் எனக்கு ஏற்கனவே வேறு ஒருவரோடு திருமணம் நடந்து விட்டது என்று உங்களிடம் கூறியதாக ஞாபகம் மிஸ்டர் மித்துன் என்றால் எக்கத்தாளமாக அதில் ஒரு நொடி மித்துன் அதிர்ந்துதான் விட்டான் ஆனால் ஒரே நொடிதான் பின் அவள் குணம் ஞாபகம் வர அவளை விட அதிக நக்களுடன் சிரித்தவன் கண்கள் அவள் கழுத்திற்கு சென்றது அவன் என்ன பார்க்கிறான் என்று சுதாரிப்பதற்குள் அவள் கழுத்தில் இருந்த மஞ்சள் கயிற்றை ஒற்றை விரலால் வெளியே எடுத்தவன் இதை கட்டியது நான் என்று எனக்கு நன்றாகவே ஞாபகம் இருக்கு பேபி இதன் அர்த்தம் மட்டும்தான் எனக்கு அப்போது சரியாக தெரியாது அதுவும் இப்போது தெரிந்துவிட்டது கேலியும் அழுத்தமும் சேர்ந்து ஒழித்த அவன் குரலில் மேலும் அவளுக்கு கோபம் எழ உலகிலேயே நீங்கள் மட்டும்தான் மஞ்சள் கயிறு கட்டுவது போல பேச வேண்டாம் இது நீங்கள் கட்டியது இல்லை என்று கூறிக்கொண்டே மாங்கல்யத்தை எடுத்து உள்ளே போட்டுக் கொண்டாள் மதி ஒரு நொடியே ஆனாலும் அவள் பார்வையிலும் குரலிலும் இருந்த தடுமாற்றம் அவளை மித்துனிடம் காட்டி கொடுத்து விட்டது அதில் அவன் புன்னகை மேலும் விரிய இதை நம்பும் அளவு நான் முட்டாள் இலை பேபி என்று ஒற்றை வார்த்தையில் அவள் பொய்யை முறியடித்து விட்டான் தன் மென்மையை கைவிட்டவன் இந்த திருமணம் நடந்தே ஆக வேண்டும் மதி என்று நிறுத்தி நிதானமாக கூற நிச்சயம் நான் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்று அவனை விட உறுதியாகி மறுத்தாள் நிறைமதி அவள் உறுதியில் ஒரு நொடி நக்கலாக சிரித்தவன் இந்த மித்துன் சந்திரா நினைத்து எதுவும் நடக்காமல் இருந்ததில்லை பேபி அது உனக்கே நன்றாக தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் அவன் குரலில் இருந்த கேலி அவளுக்குள் சினத்தை ஏற்படுத்த நான் உங்களிடம் ஏமாந்த முட்டால் மது என்று இன்னும் நினைத்து கொண்டிருந்தால் ஐ எம் சாரி மிஸ்டர் மிதுன் அந்த மது இறந்து பல வருடங்கள் ஆயிற்று என்று நிமிர்வாக கூறினாள் மதி அவள் நிமிர்வை உள்ளுக்குள் ரசித்தாலும் வெளியில் தன் புன்னகையை மாற்றிக் கொள்ளாமல் இருந்தவன் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் எனக்கும் உனக்கும் திருமணம் அதுவும் ஊரே கொண்டாட நடக்கும் என் பிள்ளையுடன் தயாராக இரு பேபி என்று கூறி அவள் கன்னத்தில் தட்டினான் மிதுன் அவன் உதடுகள் புன்னகைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் அவன் கண்களில் இருந்த தீவிரம் அவளுக்குள் ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தியது என்னை திருமணம் செய்தால் உங்கள் வாழ்க்கை நரகமாகிவிடும் மிதுன் என்னால் உங்களோடு என்றுமே வாழ முடியாது என்று மதி உறுதியாக கூற அவனோ ஏதோ நகைச்சுவை கேட்டது போல சத்தமாக சிரித்து வைத்தான் நீ என் வாழ்க்கையை நரகமாக்கி விடுவாயா குட் ஜோக் அதையும் பார்க்கலாம் பேபி ஆனால் திருமணம் உறுதி என் மகன் எனக்கு வேண்டும் என்றவன் எப்போதும் போல அவளை பற்றி கவலைப்படாமல் தனக்கு வேண்டியதை மட்டும் கூறினான் குழந்தைக்காக திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுபவனிடம் ஒரு திருமண வாழ்க்கையை வாழ அது மட்டும் போதாது என்று எப்படி கூறி புரிய வைப்பது என்று தெரியாமல் விழித்தாள் மதி குழந்தை பற்றி தெரிந்தால் அவன் இது போல செய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று ஏற்கனவே யூகித்துத்தான் அவள் அவன் இருந்த பக்கமே தலை வைத்து படுக்காமல் இருந்தாள் காதல் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியாமல் அவள் காதலை கேலி கூத்தாக்கியவனை குழந்தையை காரணம் காட்டி மணக்க அவள் என்றுமே நினைக்கவில்லை அது அவளுக்கு அசிங்கம் அல்லவா ஒருவேளை இப்போதேனும் அவனுக்கு தன் மீது காதல் இருக்குமா என்று சிறு நப்பாசை தோன்ற அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் மிதுன் இங்க பாருங்க வெறும் குழந்தைக்காக திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ முடியாது ஒரு முழு வாழ்க்கையை வாழ காதலும் வேண்டும் என்று சற்று மெதுவாகவே மதி கூற அதில் புருவம் சுருக்கி அவளை பார்த்தவன் இந்த காதலை நீ விடவே மாட்டாய ரதி அந்த காதலுக்கு நீ கொடுக்கும் விளக்கம் எனக்கு சரிபடாது என்று கூறி இருக்கிறேன் இல்லையா அதையே ஏன் என்னவோ எப்பப்பாறு கூறிக்கொண்டு முதல் வரியை அவரிடம் சத்தமாக கூறியவன் கடைசி வரியை முனகளாக சலிப்போடு கூறி முடித்தான் அதில் மதியின் மனம்தான் மேலும் அடிபட்டு போனது அதானே இவனுக்காவது உணர்வுகள் புரிவதாவது ஏதாவது புரிந்தால் 
இப்படி யாருடனோ திருமணத்தை வைத்துக் கொண்டு தன்னிடம் திருமணம் பற்றி பேசுவானா யார் மனதை பற்றியும் கவலை இல்லாதவன் அவனின் உந்து கொண்டு மதி நின்று கொண்டிருக்க இதோ பார் பேபி என் பிள்ளை எக்காரணம் கொண்டும் அப்பா இல்லாத அனாதையாக வளரக்கூடாது அதுவும் நான் குத்துக்கள் மாதிரி உயிரோடு இருக்கும் போது அதற்கு விடவே மாட்டேன் எதுவும் யோசிக்காமல் என்னை மணந்து கொள்ள தயாராக இரு பேபி உனக்கு வேறு வழி இனி இல்லை என்று மெல்லிய சிரிப்போடு கூறியவன் குரலில் முகபாவனைக்கு மாறாக அழுத்தமே நிறைந்திருந்தது மித்துன் சென்ற பிறகும் நின்றிருந்த இடத்தை விட்டு நகர தோன்றாமல் அப்படியே நின்று விட்டாள் மதி ஒரு புறம் அவன் பேசியதை கேட்டு அவள் மனம் தீயாய் இருந்தாலும் மற்றொரு புறம் அவன் மீது தீரா காதல் கொண்டிருந்த மனது ஒரு ஓரமாக மகிழ்ந்ததை நினைத்து தன்னைத்தானே காரி துப்பிக் கொண்டாள் மதி முட்டாள் இந்த சூழ்நிலையில் கூட அவனோடு திருமணம் நடந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று யோசிக்கிறாயே உனக்கெல்லாம் வெட்கம் மானமே கிடையாதா என்று அந்த மனதை ஓங்கி அடித்து அடக்கி வைத்தவள் எப்படியும் இதற்கு சம்மதிக்க கூடாது என்று தெளிவாக முடிவெடுத்து கொண்டாள் ஆனாலும் மித்துனை பற்றி நன்கு தெரியும் என்பதால் ஒரு புறம் சிறு பயம் அவளுக்கு இருந்து கொண்டேதான் இருந்தது மதியுடன் பேசிவிட்டு கிளம்பிய மிதுன் பல விஷயங்களை யோசித்து கொண்டே மண்டபம் வந்து சேர்ந்தான் காரை நிறுத்திவிட்டு இறங்கி தன் வேக நடையுடன் உள்ளே வந்தவனை வரவேற்க வாசலிலேயே காத்திருந்தார் பூர்ணிமா அவனை பார்த்ததும் என்னப்பா டிராபிக் அதிகமா என்று அவர் கேட்க அவரை ஒரு நொடி நின்று உணர்வற்று பார்த்தவன் இல்லை என்ற ஒற்றை சொல்லோடு அவரை கடந்து விட்டான் மகன் கூறும் பதிலில் அவர் புரியாமல் அவனை திரும்பி பார்க்க அவனோ நேராக மணப்பெண்ணின் தந்தையை தேடி சென்றிருந்தான் அவன் செயலில் இருந்த வேறுபாடு உறுத்த பூர்ணிமாவும் அவன் பின்னோடு சென்றார் நேராக மணப்பெண்ணின் தந்தை சிவநேசனிடம் சென்றவன் ஒரு நொடி தயங்கி நின்றான் என்ன மித்துன் என்று அவர் அவனை பார்க்க தன் தயக்கத்தை விட்டொழித்து தன் முழு உயரத்திற்கு நிமர்ந்தான் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தி விடுங்கள் சார் எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்று நேரடியாக எந்த தயக்கமும் இன்றி கூறிவிட்டான் அவன் கூறியதை கேட்டு சிவனேசன் பூர்ணிமா உட்பட அங்கிருந்த அனைவரும் அதிர்ந்து விழித்தனர் என்ன மித்துன் விளையாடுறியா நீ என்ன சின்ன குழந்தையா இப்போது வந்து திருமணத்தை நிறுத்த சொல்ற முன்னாடியே சொல்வதற்கு என்ன என்று அவர் எகிர அதில் புருவம் சுருக்கி அவரை யோசனையாக பார்த்தவன் சி எனக்கு முதல்ல இருந்தே திருமணத்தில் பெரிதாக உடன்பாடில்லை ஏதோ சித்தி வற்புறுத்தியதாக ஒத்துக்கொண்டேன் பட் இப்போது முடியாது அழுத்தம் திருத்தமாக ஒழித்த அவன் குரலில் எதிரில் இருப்பவர் பேசுவதற்கே சற்று திணற வேண்டி இருந்தது செய்வது தவறு என்றே உணராமல் சாதாரணமாக பேசுபவனை எப்படி கையாள்வது என்ற குழப்பமே அவருக்கு மிஞ்சியது இப்போது திடீர் என்று என்ன வந்தது என்று அவர் ஆற்றாமையோடு கேட்க எனக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறான் என்று தெரிய வந்தது எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் வரிசையாக அனைவர் தலைகளும் இடியை இறக்கிவிட்டு சாதாரணமாக நின்றிருந்தான் மிதுன் இதற்கிடையில் இங்கு இருந்த சலசலப்பை கேட்டு முக்கிய உறவினர்கள் அனைவரும் அங்கு கூடியிருந்தனர் இதில் கொஞ்சம் பழமைவாதியான பெண்ணின் அன்னை வேறு தாங்க மாட்டாமல் புலம்பி அழ ஆரம்பித்து விட்டார் ஐயோ என் பெண் வாழ்க்கையை இப்படி சீரழித்து விட்டானே பாவி நீ எல்லாம் நன்றாகவே இருக்க மாட்டாயிடா என்று அவர் வாய்க்கு வந்தபடி மித்துனுக்கு சாபம் விட்டு கொண்டு இருக்க அதை மித்துன் புரியாமல் பார்த்தான் என்றால் பூர்ணிமாவிற்கோ அவர் கொடுத்து கொண்டிருந்த சாபத்தில் பிள்ளை வாழ்க்கை பாழாகிவிடுமோ என்ற பயம் வந்துவிட்டது அவர் அருகில் சென்று அப்படி சொல்லாதீங்கம்மா எனக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை என்னவென்று கேட்போமா அவன் நல்ல பையன்தான் என்று பூர்ணிமா அவரை சமாதானம் செய்ய முயல என்ன நல்ல பையன் திருமணத் தன்று வந்து கல்யாணத்தை நிறுத்த சொல்றான் உனக்கும் ஒரு பெண் இருக்கிறாளே அவளுக்கு இப்படி நடந்தால் சும்மா இருப்பாயா என்று மேலும் கத்தினார் அவர் அதில் பூர்ணிமாவின் கண்கள் தானாக தன் மகளை நோக்கி திரும்பியது அகா நாவுமே அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாத குழப்பத்தோடு தன் அண்ணனை பார்த்து கொண்டுதான் நின்றிருந்தாள் அகானா அருகில் நின்றிருந்த பரத்தும் அதே நிலையில் நின்றிருந்தான் பரத்தின் கண்களோ மனப்பெண்ணான சந்திரிகாவைத்தான் பரிதாபத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்தது அதற்குள் மணப்பெண்ணின் சொந்தத்தில் இருந்த ஒருவர் உங்கள் பிள்ளைதான் குழந்தை இருக்கிறது என்று சொல்கிறானே பேசாமல் உங்கள் இன்னொரு பிள்ளையை எங்கள் பெண்ணிற்கு மனம் முடித்து கொடுத்து விடுங்கள் என்று கூற பெண்ணின் அன்னையும் அதையே பிடித்து கொண்டார் ஆமாம் என் பெண் திருமணம் நிற்க கூடாது பரத்தை சந்திரிகாவிற்கு திருமணம் செய்து கொடுங்கள் என்று அவரும் பூர்ணிமாவை பார்த்து அழுத்தமாக கூறினார் அவர் கூறியதை கேட்டு அனைவரும் ஒவ்வொரு மனநிலையில் இருக்க 
வாட் நான் சென்ஸ் என்ற மித்துனின் குரல் அனைவரையும் அங்கு மீட்டு வந்தது இப்போது என்ன ஆகிவிட்டது என்று இத்தனை டிராமா இங்க பாருங்க மிஸ்டர் சிவனேசன் நானும் உங்கள் பெண்ணும் ஒன்றும் விரும்பி இந்த திருமணத்திற்கு சம்மதிக்கவில்லை அதனால் இது அவங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமாக இருக்காது அதற்காக உடனே யாரோ ஒருத்தர் தலையில் அவளை கட்ட வேண்டும் என்று ஏன் நினைக்கிறீர்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கலாமே அவன் என்னவோ உண்மையான அக்கறையில் தான் கூறினான் ஆனால் பெண் வீட்டினர் அனைவருக்குமே அது தவறாகத்தான் பட்டது தானும் திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டான் தன் தம்பியும் செய்யக்கூடாது என்று அவன் கூறுவது ஏதோ வேண்டுமென்று செய்வது போல இருக்க பெண்ணின் அன்னை மேலும் கத்த ஆரம்பித்தார் அவர் மேலும் மேலும் மித்துனை சபித்து கொண்டே போக பூர்ணிமாவும் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் இது பிள்ளையை பாதித்து விடக்கூடாதே என்று அனைத்து தெய்வங்களையும் வேண்டிக் கொண்டு அழுது கொண்டிருந்தார் இதை பற்றி மித்துனிடம் இனி பேசி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை என்று அவருக்கு நன்றாகவே தெரியும் அவன் ஒருமுறை முடிவெடுத்து விட்டால் அவ்வளவுதான் அதை மாற்ற முடியாது அதிலும் குழந்தை என்று பெரிய இடியை இறக்கியவனிடம் அதற்கு மேல் என்ன பேசுவது என்று அவருக்கு தெரியவில்லை அவரது கலக்கத்தையும் பெண்ணின் அன்னையின் சாபங்களையும் கேட்டு கொண்டிருந்த பரத் ஒரு நொடி தன் அண்ணனை திரும்பி பார்த்தான் அவன் முகத்தில் ஏதும் புரியாத பாவனையே நிறைந்திருந்தது அவன் நிலை பரத்திற்கும் புரியத்தான் செய்தது அவன் வளர்ந்த கலாச்சாரத்திற்கு இது அவனுக்கு முட்டாத்தனமாகத்தான் தெரியும் ஆனால் இந்திய கலாச்சாரத்தில் வளர்ந்த பரத்திற்கு இந்த சூழ்நிலையின் கணம் நன்றாக புரிந்தது அடுத்து அவன் பார்வை சென்ற இடம் சந்திரிகாவை நோக்கித்தான் அங்கு நடக்கும் விஷயங்களை கிரகிக்க முடியாமல் அழுவதா கோபப்படுவதா என்று தெரியாமல் ஒரு வெறுமையான பார்வையுடன் அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டு நின்றவளை பார்த்தவன் மனதை ஏதோ ஒன்று தாக்கியது போல இருந்தது அதற்கு மேல் அவன் யோசிக்கவில்லை நான் சந்திரிகாவை திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் சார் என்று சத்தமாக கூறிவிட்டான் பரத் மீண்டும் அனைவருக்கும் ஒரு அதிர்ச்சி இதில் மித்துனுமே கொஞ்சம் அதிர்ந்துதான் விட்டான் அவன் கண்கள் கேள்வியாக தம்பியை நோக்கியது ஆனால் வெறும் பார்வை மட்டும்தான் அவன் பரத்திடம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை பேசவும் மாட்டான் அவன் பரத்திடம் பேசுவதை நிறுத்தி கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்கள் ஆகியிருந்தது அத்தியாயம் மூன்று பரத் கூறியதை கேட்டு பூர்ணிமா குடும்பத்தினர் அதிர்ந்து விழித்தனர் என்றால் சந்திரிகா குடும்பத்திற்கோ அது ஒரு வகையில் மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருந்தது இதை பற்றி சிவனேசன் யோசிக்கும் போதே வேண்டாம் பிளீஸ் என்று சந்திரிகாவின் குரல் அவர் பின்னால் இருந்து மெதுவாக ஒழித்தது அவள் மெதுவாக பேசி இருந்தாலும் பரத் கூறிய விஷயத்தில் அனைவரும் அமைதியாக இருக்க அது அங்கு தெளிவாகவே ஒழித்தது அவள் கூற்றில் அவளை திரும்பி தீ பார்வை பார்த்த சிவனேசன் பூர்ணிமா புறம் திரும்பி நீங்க எல்லாரும் சென்று தொடர்ந்து திருமண வேலைகளை பாருங்கம்மா சந்திரிகா கல்யாணத்திற்கு சம்மதிப்பா என்று அழுத்தமாக கூறினார் அவர் கூறியதில் உறவினர்கள் அனைவரும் மெதுவாக கலைந்து சென்றுவிட பூர்ணிமாவும் அங்கிருந்து அகானாவுடன் நகர்ந்தார் மித்துன் அவர்களை பின்தொடர பரத் ஒரு நொடி நின்று சந்திரிகாவை ஒரு அழுத்தமான பார்வையை பார்த்துவிட்டு நகர்ந்தான் அவன் பார்வையை கவனித்து விட்டு சந்திரிகாவும் கைகளை பிசைந்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் அவள் மனமோ இவனை யார் இப்போது வாயை விட சொன்னது என்று பரத்தை அர்ச்சித்து கொண்டிருந்தது அவளுக்குத்தான் தந்தை பற்றி நன்றாக தெரியுமே ஏற்கனவே சிவனேசன் மித்துனின் தொழில் திறமை அவனிடம் இருக்கும் பரம்பரை சொத்துகள் அனைத்தையும் பார்த்து பெரிய இடத்தில் சம்பந்தம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசையில் தான் சந்திரிகாவிற்கும் அவனுக்கும் இருக்கும் எட்டு வயது வித்தியாசத்தை கூட பொருள்படுத்தாது இந்த சம்பந்தத்திற்கு சம்மதித்திருந்தார் இப்போது மித்துனை விட நான்கு வயது இளையவனான பரத் மாப்பிள்ளை எனும் போது அது அவருக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருந்தது பெண்ணிற்கும் அவனிற்கும் அதிக வயது வித்தியாசம் கூட இல்லையே இது அவர் பெண்ணிற்கு நடக்கும் நல்லதே அல்லவா இந்த எண்ணத்தில் இருந்தவருக்கு சந்திரிகாவின் மறுப்புகள் எதுவும் காதில் ஏறுவது போல தெரியவில்லை தன் பார்வையில் உள்ள லாப நஷ்டங்களை மட்டுமே கணக்கிட்டவர் பெண்ணின் மனதை சிறிதும் கருத்தில் கொள்ளவில்லை இதில் அவள் அன்னையும் திருமணம் நிற்கக்கூடாது என்று கணவருக்கு ஒத்து ஊத சந்திரிகாவால் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் அவர்களோடு போராட முடியவில்லை சிறு வயதிலிருந்தே அதிகம் பேசி அடம் பிடித்து பழக்கம் இல்லாத சந்திரிகா தன் கோபம் முழுவதையும் பரத்தின் மீது ஏற்றிக்கொண்டு அமைதியாகிவிட்டாள் இங்கு தங்கள் அறைக்கு வந்ததும் மித்துன் பூர்ணிமாவிடம் பேசி பார்த்தான் அப்படியாவது இந்த திருமணம் நடந்தே ஆக வேண்டும் என்று என்ன கட்டாயம் சித்தி எனக்கு புரியவே இல்லை அவனுக்கு இப்போது திருமணத்திற்கு என்ன அவசரம் அதுவும் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் 
என்று சலிப்புடன் மித்து நிறுத்த இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லப்பா எப்படி என்றாலும் அவனுக்கும் திருமணம் நடக்கத்தானே வேண்டும் இந்த சூழ்நிலையில் திருமணம் நின்றால் அவர்களுக்கு அது பெரிய அசிங்கம் பா முதலில் இந்த திருமணம் முடியட்டும் பின் உன் விஷயத்தை பார்க்கலாம் மிதுன் என்று பூர்ணிமா கூற அதில் லேசாக தோள்களை குலுக்கியவன் வாட் எவர் என் பிரச்சனையை நான் பார்த்து கொள்வேன் இது உங்கள் இஷ்டம் என்று விட்டு அத்தோடு பேச்சு முடிந்தது என்பது போல நகர்ந்து விட்டான் சரியாக மித்துன் அந்த அறையை விட்டு வெளியே வரும்போது பரத் உள்ளே நுழைய அவனை ஒரு நொடி நின்று நேருக்கு நேராக பார்த்தவன் ஒன்றும் பேசாமல் நகர்ந்து விட்டான் அவனை பற்றி தெரியும் என்பதால் பரத்தும் ஒரு பெருமூச்சுடன் உள்ளே வந்தான் அவனை பார்த்ததும் அவனிடம் வந்த பூர்ணிமா பரத் கண்ணா உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லையா திடீர் என்று மித்துன் இப்படி பண்ணுவான் என்று நான் நினைக்கவே இல்லைப்பா அவன் வேண்டாம் என்று மறுத்த போதே விட்டிருக்க வேண்டும் அவனை வற்புறுத்துவதால் இப்படி பண்ணி விட்டானோ என்று அவர் குழப்பத்தில் என்ன சொல்கிறோம் என்று தெரியாமல் பேச அம்மா என்று கத்தி விட்டான் பரத் அவன் குரல் உயர்ந்ததில் பூர்ணிமா தன் பேச்சை நிறுத்திவிட்டு பயத்துடன் மகனை பார்க்க அவர் பார்வையில் தன் கோபத்தை குறைத்து கொண்டவன் குழப்பத்தில் யோசிக்காமல் பேசாதீங்கம்மா அப்படி யாரையும் நம்ப வைத்து ஏமாற்றும் வேலை நீங்கள் பெறாது உங்கள் பிள்ளை என்றுமே செய்ய மாட்டான் நீங்கள் பெற்ற பிள்ளைதான் செய்வான் கடைசி வரியை கூறிய போது அவன் முகத்தில் சொல்ல உணா வேதனை தோன்றி மறைந்தது முயன்று தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டவன் அண்ணாவுக்கு வேறு ஏதோ பிரச்சனைமா இன்று காலை வரை கூட அவன் திருமணத்திற்கு சம்மதம் என்று தானே சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் அதற்கு பின்தான் ஏதோ நடந்திருக்கிறது நிச்சயம் பெரிதாக ஏதோ இருக்குமா நமக்கு தெரியவில்லை அவ்வளவுதான் தேவைப்பட்டால் அவனை சொல்லுவான் மற்றபடி அவனுக்கு நம் மக்கள் மனநிலை முழுதாக தெரியாததால் பட்டென்று உடைத்து விட்டான் வேறு ஒன்றும் இல்லைமா மேலும் எனக்கு சந்திரிகாவை பிடித்துதான் இருக்கிறது அதனால் கவலைப்படாதீங்க அண்ணனின் செயலி சரியாக யூகித்தவனாய் பரத் பேசி முடைக்க அவனுக்கு சந்திரிகாவை பிடித்திருக்கிறது என்பதிலேயே நிம்மதி அடைந்துவிட்ட பூர்ணிமா குழப்பத்தில் தான் உளறியதற்கும் இப்போது வருந்தினார் நீ சொல்வதெல்லாம் சரிதாண்டா நான் ஏதோ குழப்பத்தில் உளறிவிட்டேன் அவன் பிரச்சனையை பிறகு பார்ப்போம் இப்போது நீ தயாராகு என்று பிள்ளையை அனுப்பி வைத்தார் இத்தனையும் பார்த்து கொண்டு இருந்த அகானாவிற்கும் யார் பக்கம் பேசுவது என்றே தெரியவில்லை அவளுக்கு இரண்டு அண்ணனுமே ஒன்றுதான் இருவர் மீதும் ஒரே அளவு பாசம்தான் வைத்திருந்தாள் இதில் யார் பக்கம் நிற்பது என்று தெரியாமல் அவள் அமைதியாகவே இருக்க அவள் மனதின் அலைப்புறுதலை புரிந்தவனாக பரத் அவளிடம் வந்தான் இந்த குட்டி மண்டைக்குள்ள ஒன்னும் போட்டு குழப்பிக் கொள்ளாதியாகா குட்டி உனக்கு சந்திரிகாதான் அண்ணி என்று தலையில் எழுதி இருக்கு அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது என்று விளையாட்டாக கூற அண்ணனின் இலகு பேச்சில் தானும் மெலிதாக சிரித்தவள் உனக்கு ஒன்றும் வருத்தம் இல்லையா அண்ணா நீ யாரையாவது காதலித்து என்று தயங்கி நிறுத்தினாள் அகானா தங்கை கேட்க வருவது புரிந்து மெலிதாக புன்னகைத்தவன் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லடா நான் காதல் திருமணம் என்றெல்லாம் யோசிக்கவில்லை இப்போது என்ன திருமணத்திற்கு பின் காதலித்தால் போயிற்று மேலும் இந்த திருமணம் நின்றால் சந்திரிகாவின் குடும்பத்தின் மொத்த சாபமும் பாவமும் அண்ணன் மீதுதான் விடியும் அவனுக்கு நான் செய்த தவறுக்கு ஏதோ இது என்னால் முடிந்த சிறு பரிகாரமாக இருந்துவிட்டு போகட்டுண்டா என்று கூறி மென்மையாக தங்கையின் தலையை கோதி விட்டு விட்டு சென்று விட்டான் பரத் அடுத்த சில மணி நேரத்தில் பரத்தும் சந்திரிகாவும் பக்கத்து பக்கத்து மனமேடையில் அமர்ந்திருந்தனர் ஐயர் தாளை எடுத்து பரத் கைகளில் கொடுக்க அதை வாங்கியவன் கைகள் ஒரு நொடி சந்திரிகா கழுத்தின் அருகில் தயங்கி நின்றது இந்த பந்தம் என்றும் நிலைக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் ரிகா நீயும் ஏற்றுக்கொள்ள முயற்சி செய் என்று மென் குரலில் பரத் கூற அவனை நிமிர்ந்து பார்த்த அவளது லேசாக கலங்கிய கண்களில் இருந்தது என்ன அவனால் ஒரு முடிவிற்கும் வர முடியவில்லை அதற்கு மேல் அதை ஆராய நேரமும் இல்லாமல் ஐயர் அவசரப்படுத்த அனைவர் ஆசீர்வாதத்துடனும் அவள் கழுத்தில் மங்கள நாணை பூட்டினான் பரத் திருமணம் முடிந்து அடுத்தடுத்த சடங்குகள் அது பாட்டிற்கு நடக்க பரத் கலவையான உணர்வுடனும் சந்திரிகா எந்த உணர்வும் வெளிப்படுத்தாமலும் அனைத்தையும் செய்து கொண்டிருந்தனர் திருமணம் முடியும் வரை மட்டும் ஒரு பக்கம் நின்று திருமணத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த மித்துன் அதற்கு பிறகு அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டான் பிறகு அனைவரும் பெண் வீட்டிற்கு செல்ல மித்துன் தான் வரவில்லை என்று கூறிவிட்டு கடற்கரை சாலையில் இருந்த தங்கள் வீட்டிற்கே வந்து விட்டான் கிளம்பும் போது அங்கிருந்து தனியாக கிளம்பியது போல் வரும் போதும் தனியாகவே தான் வந்தான் மித்துன் அவன் மனம் முழுவதும் நிறை மதியை பற்றிய எண்ணங்கள் தான் ஓடிக்கொண்டிருந்தது மறுநாளே அவர்கள் வீட்டிற்கு சென்று பேசி திருமணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடனே உறங்கினான் மித்துன் 
இங்கு சந்திரிகாவின் வீட்டில் முதல் இரவுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்க அவரிடம் மனம் விட்டு பேச வேண்டும் என்று நினைத்து அந்த அறையில் காத்திருந்தான் பரத் முதல் இரவு அறைக்குள் வரமாட்டேன் என்று அடம் பிடித்த காலை மிகவும் கடினப்பட்டு உள்ளே அழைத்து கொண்டு வந்தாள் சந்திரிகா அவளை பார்த்ததும் எழுந்து வந்த பரத் உட்காரு ரிகா என்றான் மெதுவாக அவனை நிமிர்ந்து ஒரு பார்வை பார்த்தவள் பேசாமல் அமர்ந்து விட்டாள் தாலி கட்டும் போதும் அவள் இதே போல பார்த்தது ஞாபகம் வர ஏன் அடிக்கடி இப்படி பார்க்கிறாய் ரிகா எனக்கு புரியவில்லை என்றான் பரத் குழப்பத்தோடு அவளோ பதில் கூறாமல் தலை குனிந்து அமர்ந்திருக்க ரிகா பிளீஸ் ஏதாவது சொல்லு நீ பேசினால்தான் நம்மால் ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று தன்மையாகவே பேசினான் பரத் அவளிடம் இருந்தோ மீண்டும் அதே பார்வை சொன்னால் தவறாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டீர்களே என்று சந்திரிகா மெதுவாக கேட்க இல்லம்மா சொல் என்றான் பரத் நான் உங்கள் அண்ணனுக்கு பார்த்திருந்த பெண் அண்ணன் மனைவி என்றால் அன்னை போல் என்று கூறுவார்கள் நீங்கள் என்னடா வென்றால் என்னை திருமணம் செய்து கொண்டதும் இல்லாமல் உடனேயே செல்ல பயிர் எல்லாம் வைத்து கூப்பிடுகிறீர்கள் உங்கள் பார்வையில் அண்ணா மனைவியை உங்களுக்கும் என்றதோடு அவள் நிறுத்த ஏய் என்று வேகமாக அவளை அடிக்க கை ஓங்கி விட்டான் பரத் அவன் ஓங்கிய வேகத்திற்கு அழுத்திருந்தால் நிச்சயம் அவளது இரண்டு பல்லாவது விழுந்திருக்கும் ஆனால் அவள் முகத்தில் தோன்றிய பயத்தை பார்த்து சட்டென்று கைகளை கீழே இறக்கிவிட்டு வேகமாக எழுந்து விட்டான் பரத் அவளுக்கு முதுகு காண்பித்து திரும்பி நின்று கொண்டவனுக்கு தன் கோபத்தை கட்டுப்படுத்த சில நொடிகள் தேவைப்பட்டது என்ன மாதிரி வார்த்தைகள் எத்தனை சுலபமாக கூறிவிட்டாள் அதிலும் கோபப்படவில்லை அழவில்லை ஏன் குரல் உயரக்கூட இல்லை ஆனால் அழுத்தமாக ஒழித்த அவள் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அவனுக்குள் அத்தனை கோபத்தை கிளறிவிட்டது ஏற்கனவே கஷ்டத்தில் இருப்பால் பாவம் அவளிடம் நாமும் கோபத்தை காட்டக்கூடாது மெதுவாக எல்லாம் பேசி சரி செய்ய வேண்டும் என்று அவன் நினைத்திருக்க இங்கோ ஆரம்பமே கோணலாக போனது சந்திரிகாவுமே கோபத்தில் தான் வார்த்தையை விட்டிருந்தாள் அவள் தந்தையில் தொடங்கி மித்துன் பரத் என அனைவரும் அவள் விருப்பத்தை ஒரு பொருட்டாக மதிக்காமல் அவள் வாழ்க்கையில் விளையாட அதனால் மனதிற்குள் இத்தனை நேரம் கணன்று கொண்டிருந்த கோபத்தை அவளிடம் மாட்டிய பரத்திரம் வார்த்தைகளாக கொட்டிவிட்டாள் தன் கோபத்தை ஒருவாறு குறைத்து கொண்டு சந்திரகாபுரம் திரும்பிய பரத்தின் முகம் இப்போது உணர்வுகளை தொலைத்து இறுக்கி இருந்தது நான் உன்னை முதல் முறையாக பார்த்ததே நீ திருமணம் நின்றுவிட்ட குழப்பத்தில் நின்றிருந்த போதுதான் என் அண்ணன் அவன் திருமணத்தை நிறுத்திய பின்தான் நான் உன்னை பார்த்ததால் எனக்கு நீ சொன்னது போல் தோன்றவில்லை மேலும் உணர்ச்சிகளற்ற குரலில் கூறிக்கொண்டே வந்தவன் கடைசியில் கூற வந்ததை கூறாமல் நிறுத்திவிட்டான் சந்திரிகா தொடர்ந்து அவன் முகத்தை கேள்வியாக பார்க்க இப்போது அதை உன்னிடம் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை இப்போதைக்கு நீ எனக்கு கொடுத்த பட்டமே எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கு முதலில் உன் இந்த எண்ணம் மாறட்டும் பிறகு மீதி பேசிக் கொள்வோம் ஏதோ ஒரு வகையில் உனக்கு நான் செய்தது தவறுதான் என்னை மன்னித்து விடு என்று வெறுமையாகவே கூறி முடித்தவன் பேசாமல் படுத்து விட்டான் சந்திரிகாவிற்கோ இப்போதுதான் தான் பேசியது கொஞ்சம் அதிகப்படியோ என்றே தோன்றியது அவளுக்கும் மிதுனுக்கும் திருமணம் பேசி முடித்ததில் இருந்து அவள் மிதுனையே ஒருமுறைத்தான் பார்த்தாள் இதில் பரத்தை எங்கு பார்க்க அவனும் அவளை அப்போதுதான் பார்த்தான் என்றால் அவள் பேசிய வார்த்தைகள் மிகவும் தவறு அல்லவா தன் தவறு புரிய அடுத்த நொடியே சாரி என்றால் அவன் புறம் திரும்பி அவளது மன்னிப்பில் அவன் கோபமும் லேசாக மட்டுப்பட கோபத்தை அழுத்தமாக காண்பிப்பதும் தவறென்று தெரிந்ததுமே மன்னிப்பு கேட்பதுமான அவள் குணம் அவனுக்குள் ஏதோ ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது மெதுவாக அவள் புறம் திரும்பி பார்த்தவன் எதுவானாலும் பொறுமையாக பேசிக் கொள்ளலாம் சந்திரிகா இப்போது தூங்கு என்று மெதுவாகவே கூறிவிட்டு திரும்பி படுத்து கொண்டான் பரத் அவள் உள்ளே வரும்போது அவனிடம் இருந்து வந்த மென்மையான ரிகா என்னும் அழைப்பிற்காக அவள் மனம் ஏங்க அதற்கு இப்போது ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று புரிந்து பேசாமல் தானும் படுத்துவிட்டாள் சந்திரிகா அத்தியாயம் நான்கு மறுநாள் காலை அனைவரும் மித்துனின் வீட்டிற்கு வந்து விட்டனர் புது மன தம்பதிகளுக்கான சில சடங்குகள் அனைவரும் செய்து கொண்டிருக்க மித்துன் கீழே வருவான் என்று பூர்ணிமா கொஞ்சம் பொறுத்து பார்த்தார் அவனாக வரும் வழி தெரியாததால் அகானாவை தனியாக அழைத்தவர் அவள் கைகளில் காஃபி கப்பை கொடுத்து இதை அண்ணாவுக்கு கொடுத்துவிட்டு அவனை ஒரு முறையாவது கீழே வந்து தலைகாட்ட சொல்லுமா ஒரேடியாக ஒதுங்கி இருந்தாலும் நன்றாக இருக்காது என்று கூறி அனுப்பி வைத்தார் மித்துன் அறைக்கு அகானா வந்தபோது அவன் குளித்து தயாராகி பால்கனியில் நின்று வானை வெறித்து கொண்டிருந்தான் 
நெறித்திருந்த அவன் புருவங்கள் அவன் ஏதோ யோசனையில் இருக்கிறான் என்பதை உணர்த்த அண்ணா என்று மெதுவாக அழைத்தாள் அகானா அவள் குரலில் தன் யோசனையை கலைந்து திரும்பியவன் மென் சிரிப்புடன் அவள் கைகளில் இருந்த காஃபியை வாங்கி கொண்டான் அண்ணா கீழே எல்லாரும் வந்திருக்காங்க ஒரு முறை நீயும் வந்துவிட்டாது போயேன் என்று அகானா மெதுவாக கூற நான் எப்படியும் வெளியேத்தான் கிளம்புறேண்டா அங்கு வந்து டிவன் சாப்பிட்டு விட்டுத்தான் போவேன் என்றான் மிதுன் அதற்கு மேல் ஏதோ கேட்க நினைப்பதும் தயங்குவதுமாக அகானா நிற்க அவளை பார்த்து கொண்டே காஃபி குடித்து கொண்டிருந்தவன் கேட்டு விடு அகா குட்டி அப்படி என்ன குடிகிறது உன் தலைக்குள் சிறு சிரிப்போடு மிதுன் கேட்க அதில் தைரியம் வரப்பெற்றவளாய் நீ நேற்று சொன்னது உண்மையா அண்ணா உனக்கு குழந்தை இருக்கா என்று மெதுவாக தயக்கத்தோடு கேட்டாள் அகானா எனக்கு பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லையாகா என்று இறுகிய குரலில் கூற ஆரம்பித்தவன் தங்கை முகத்தில் பயம் தோன்றுவதை கண்டு தன் குரலை தாழ்த்தி கொண்டான் உங்கள் குழப்பம் எனக்கு புரிகிறதுடா ஆனால் எனக்கே நேற்று காலைத்தான் எனக்கு குழந்தை இருப்பது தெரியும் பிறகு நான் எப்படி முன்பே சொல்வது ஆனால் அது தெரிந்த பின்பு நான் எப்படிடா என் குழந்தையை விடுவது அதான் அவர்கள் வீட்டில் இன்று பேச போகிறேன் என்று மித்துன் முடிக்க தனியாக வாண்ணா போகிறாய் நாங்கள் எல்லோருமே வருகிறோமே அண்ணா என்று அகானா யோசனையோடு கூறினாள் அவன் கூறிய விதத்தில் இருந்து குழந்தை இருந்ததே தெரியாமல் இருந்து இருக்கிறான் என்று அகானாவிற்கு புரிய அவன் தனியாக போனால் அந்த குடும்பம் அவனை எப்படி எதிர்கொள்ளுமோ என்ற எண்ணத்தில் தான் அகானா அனைவரும் சேர்ந்து போகலாம் என்று கூறியது ஆனால் மிதுனோ என் பிரச்சனையை நானே பார்த்து கொள்கிறேன் எனக்கு சொந்தம் என்று யாரும் இல்லை என்று இறுகிய குரலில் சட்டென்று கூறிவிட்டான் அதை கேட்டதும் அகானாவின் கண்கள் கலங்கிவிட்டது நான் என்ன அண்ணா செய்தேன் என்று கலங்கிவிட்ட குரலில் அகானா கேட்க அப்போது தான் தன் தவறை உணர்ந்தான் மிதுன் தம்பி மீதும் சித்தி மீதும் இருந்த கோபத்தை சிறு பிள்ளையான தங்கையிடம் தேவையில்லாமல் காண்பித்து விட்டோம் என்பது புரிய சாரிடா நீ என்றுமே என் குட்டி தங்கைதான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று கூறிக்கொண்டே அவள் கண்களை துடைத்து விட்டான் மிதுன் அந்த அளவில் அகானாவும் திருப்தி பட்டு கொள்ள வேண்டி இருந்தது அவனது இந்த அளவிலான இலகுத்தன்மையே தங்க இடம் மட்டும்தான் மற்றவர்களிடம் என்றுமே கடுமையும் வெறுமையும் தான் அதற்கு மேல் அவனிடம் எதுவும் பேசி பதில் வாங்கிவிட முடியாது என்று தெரியும் என்பதால் அகானா அதற்கு மேல் அவனை தூண்டி துருவவில்லை அண்ணி வீட்டில் பேசிவிட்டு சொல்லண்ணா அண்ணியையும் உன் குழந்தையும் பார்க்க ஆசையாக இருக்கு என்றதோடு அந்த பேச்சை அகானா முடிக்க கண்டிப்பா குட்டி என்று அவனும் முடித்து விட்டான் அவனது இந்த குணத்திற்கு அவனை சொல்லியும் குற்றமில்லை அவன் வளர்ந்த விதமும் அவனுக்கு நடந்த நிகழ்வுகளும் அப்படிப்பட்டது மிதுன் பிறந்த சில மாதங்களிலேயே அவன் அன்னை உடல் நலம் சரியில்லாமல் இருந்து விட அதே நேரத்தில் அவன் தந்தை சந்திரனுக்கு தொழில் மும்பையில் அமைந்தது தொழிலை பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் குழந்தையை தன் அன்னையிடம் விட்டுவிட்டு அவர் மும்பை சென்று விட்டார் முதலில் மனைவி நினைவில் யாரையும் நிமிர்ந்து கூட பார்க்காமல் இருந்தவரை மெதுவாக கவர்ந்தது பூர்ணிமாவின் அடக்கமான அழகு அவரது அலுவலகத்திலேயே வேலை பார்த்த பூர்ணிமாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருக்கு பிடிக்க ஆரம்பிக்க பூர்ணிமா வீடும் அப்போது கொஞ்சம் ஏழ்மையில் இருந்ததால் யார் எதிர்ப்பும் இல்லாமல் அவர்கள் திருமணம் இனிதே நடந்தது திருமணம் முடிந்தவுடன் மித்துனையும் தங்களோடு அழைத்து வந்து விட்டார் சந்திரன் பூர்ணிமாவும் குழந்தையிடம் வேற்றுமை காட்டாமல் அவனை ஆசையாக பார்த்து கொள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் சென்றது அவர்கள் வாழ்க்கை மித்துனிற்கு நான்கு வயது ஆன போதுதான் பரத் பிறந்தான் அப்போதுதான் மித்துன் கொஞ்சம் பூர்ணிமாவோடு ஒட்ட ஆரம்பித்திருந்தான் அந்த நேரத்தில் பரத் பிறந்ததால் அவர் சிறுவனை அதிகம் கவனிக்க வேண்டி இருந்தது அதனால் முன்பு போல மித்துனிடம் ஒரேடியாக தன் கவனத்தை அவரால் செலுத்த முடியாமல் போக யாரும் அறியாமல் மனதளவில் அடி வாங்கியது அந்த சின்ன ஜெட்டு அடுத்து தொடர்ந்து அகானாவும் பிறந்துவிட பூர்ணிமாவின் நேரத்தை பரத்தும் அகானாவும் விழுங்கிக் கொண்டனர் தன்னை பெற்ற அன்னைக்கு இரண்டாம் குழந்தை பிறந்தாலே முதல் குழந்தை வருந்தி சண்டையிடத்தான் செய்யும் இதில் சொந்த அன்னை இல்லாமல் சித்தி அதை செய்த போது சிறு பிள்ளையான மிதுனின் மனதை அது மிகவும் பாதித்தது இதில் அவர்கள் வீட்டு விழாவிற்கு வந்த ஒரு உறவுக்கார பெண்மணி வேறு விவரம் தெரிய தொடங்கிய வயதில் இருந்த மித்துனின் மனதில் பூர்ணிமா அவன் அன்னை இல்லை என்று ஏற்றி வைக்க அதுவும் அவன் மனதில் ஆழமாக பதிந்தது அனைவரை விட்டு மனதளவில் ஒதுங்க ஆரம்பித்து விட்டான் மித்துன் தொழில் தொழில் என்று சுற்றி கொண்டிருந்த சந்திரனும் இதை கவனிக்காமல் விட்டுவிட ஒரு வழியாக பரத்தும் அகானாவும் கொஞ்சம் வளர்ந்து மித்துனிடம் இருந்த ஒதுக்கத்தை பூர்ணிமா கண்டுகொள்ளும் போது அனைத்துமே கைமீறி சென்றிருந்தது 
அதற்கு பிறகு அவர் மூவருக்கும் என்னதான் ஒரே போல அன்பு காட்டினாலும் மித்துன் அவரிடம் அதிகம் ஒட்டுதல் இல்லாமலேயேதான் இருந்தான் அவன் அந்த வீட்டில் ஆசையாக பேசும் ஒரே ஆள் அகானா மட்டும்தான் எப்போதும் அண்ணா அண்ணா என்று ஏனோ அவன் பின்னாலேயே சுற்றும் அகானா மீது அவனுக்கும் கொள்ளை பிரியம் உண்டு இந்த நிலையில் அவனது பதினைந்தாவது வயதில் அவனுக்கு வெளிநாடு சென்று படிக்க வாய்ப்பு கிடைக்க அதை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டான் மிதுன் பூர்ணிமா தடுத்து பார்த்தும் அவன் கேட்கவில்லை தன் முடிவிலேயே ஒரே நிலையாக நின்று கிளம்பி சென்று விட்டான் அவ்வளவுதான் அதற்கு பிறகு அவனுக்கு வெளிநாட்டு வாசம் பொருந்திவிட அங்கேயே இருந்து விட்டான் திரும்பி அவன் மும்பை வந்ததே பத்து வருடங்கள் கழித்து அவன் தந்தை இருந்த செய்தி கேட்டுதான் அவன் வந்த சில மாதங்களில் நடந்த குழப்பங்கள் ஏற்கனவே இறுகி போய் இருந்தவனை ஒரே அடியாக இறுக வைத்து விட்டது விவரம் தெரிந்த வயதில் வெளிநாடு சென்று விட்டவனுக்கு நம் மண்ணின் சில கலாச்சாரங்கள் தெரியாமலேயே போக அவன் வந்த பின்னும் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து இருக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டதில் ஒரே அடியாக காதல் அன்பு கலாச்சாரம் திருமணம் என்னும் வார்த்தைக்கெல்லாம் அவனுக்கு அர்த்தம் தெரியாமலே போயிற்று தம்பி செய்த தவறில் உச்சகட்ட கோபத்தில் இருந்தவன் கடந்த ஒரு வருடமாகத்தான் சித்தையிடம் மட்டுமாவது கொஞ்சம் பேச ஆரம்பித்திருந்தான் அவர் திருமணத்திற்கு வற்புறுத்துவதில் ஒரு கட்டத்தில் வேறு வழி இல்லாமல் சம்மதித்திருந்தவன் நிச்சயம் மதியை தன் குழந்தையோடு எதிர்பார்க்கவில்லை இப்போதும் அவனுக்கு காதல் கல்யாணம் பற்றி பெரிய அபிப்பிராயம் இல்லாவிட்டாலும் சரியாக அன்னை தந்தை வளர்ப்பு இல்லாமல் தான் வளர்ந்தது போல தன் குழந்தை வளரக்கூடாது என்பதில் மட்டும் உறுதியாக இருந்தான் அதனால் தான் மதியை தன் வாரிசோடு பார்த்ததும் எதுவும் யோசிக்காமல் அவளை கைப்பிடிக்கும் முடிவை எடுத்துவிட்டான் இப்போதும் தன் குழந்தை நன்றாக வளர வேண்டும் என்று தான் யோசித்தானே தவிர அவன் தாய்க்கும் ஒரு மனதிற்கும் என்பதை அந்த முரடன் உணரவில்லை கொஞ்சம் சிந்தித்திருந்தால் அவன் மனம் பல கேள்விகளுக்கு விடையளித்திருக்கும் எங்கே சிந்தித்தால் அல்லவா அன்று மதியின் பெற்றோரிடம் பேசிவிட வேண்டும் என்ற முடிவில் இருந்தவன் அகானா கொடுத்த காஃபியை குடித்துவிட்டு சிறிது நேரத்தில் கீழே இறங்கி வந்தான் கீழே சந்திரிகாவின் உறவினர் அனைவரும் அவனை வெறுப்போடு பார்க்க அவனோ யார் பார்வையையும் கண்டு கொள்ளவில்லை நேராக பூர்ணிமாவை தேடித்தான் சென்றான் அவர் சமையல் அறையில் இருக்க அவரோடு சந்திரிகா அவள் அன்னை இருவரும் இருந்தனர் மித்துனோ யாரையும் கவனிக்காமல் நேராக பூர்ணிமாவிடம் சென்றவன் சித்தி நான் இன்று நிறைமதி வீட்டில் பேச போகிறேன் என்று தொடங்க அவர் புரியாமல் விழிப்பதை பார்த்தவன் வெல் அவள் தான் என் குழந்தையின் தாய் என்று அவர் சந்தேகத்தை தெளிய வைத்துவிட்டு தொடர்ந்து பேசினான் அவர்கள் வீட்டில் பேசி எங்கள் திருமணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்ய போகிறேன் அதையும் முடித்துவிட்டு நாம் மும்பை கிளம்பிக் கொள்ளலாம் அதுவரை இங்கு சமாளிக்க முடியும் தானே என்று மித்துன் கேட்க அவரோ என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் விழித்தார் திருமணம் பேசுவதற்கு கூட தன்னை அழைக்க வேண்டும் என்று பிள்ளைக்கு தோன்றவில்லையே என்று ஆற்றாமையில் அவர் விழிக்க என்ன சித்தி சமாளித்துக் கொள்ளலாம் இல்லையா என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லுங்கள் ஏற்பாடு செய்து கொள்ளலாம் என்றான் மித்துன் அவன் தொடர்ந்து பேசியதில் தன் யோசனையில் இருந்து கலைந்தவர் சமாளித்துக் கொள்ளலாம்ப்பா நான் வர வேண்டாமா என்று தயங்கிக் கொண்டே கேட்க அதில் தன் தலை கோதி கொண்டு சிறிது யோசித்தவன் இல்லை வேண்டாம் அங்கு சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும்னு தெரியல முதலில் நான் பேசிவிட்டு வருகிறேன் எல்லாம் சுமூகமாக போனால் பார்த்து கொள்ளலாம் வரேன் என்று அந்த பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டு நகர்ந்து விட்டான் மிதுன் ஏதோ அவன் தங்கள் நல்லதுக்காகவும் தான் யோசித்திருக்கிறான் என்றதோடு பூர்ணிமா திருப்தி பட்டு கொண்டார் இவர்கள் மும்பையில் இருந்து இந்த திருமணத்திற்காகத்தான் சென்னை வந்திருந்தனர் திருமணம் முடிந்த உடனே மும்பை செல்வதாகத்தான் திட்டம் இப்போது அது நீளும் போல் இருந்ததால் தான் மிதுன் அவன் சித்தியிடம் கேட்டது அந்த கடற்கரை சாலை வீடு மிதுனோ பரத்தோ தொழில் விஷயமாக இங்கு வரும்போது தங்கிக் கொள்வதற்காக வாங்கியது அதை பார்த்து கொள்ள வேலையாட்களும் எப்போதும் உண்டு என்பதால் அதிக நாட்கள் இருப்பது ஒன்றும் சிரமமாக இருக்காது அங்கு நடந்த அனைத்தையும் பார்த்த சந்திரிகாவின் அன்னைக்கு தன் மகள் இவனை திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருந்ததே நல்லது என்று தோன்றியது ஏனோ பரத்திடம் இருந்து சிறு மென்மை கூட இவனிடம் காணாமல் இருந்தது அவருக்கு இப்போது தெளிவாகவே தெரிந்தது சந்திரிகாவிற்கும் அதே போல் தோன்றியதுதான் ஆச்சரியம் தன் முன் அமர்ந்திருந்த மித்துனை யோசனையாக பார்த்தார் ராஜசேகர் சொல்லுங்க தம்பி யார் நீங்க பிஸ்னஸ் விஷயம் பேசவா வந்திருக்கிறீங்க வருட கணக்கில் தொழில் செய்து வரும் ராஜசேகருக்கு மித்துன் ஒரு தொழில் அதிபன் என்று பார்த்த மாத்திரத்திலேயே தெரிந்தது அவனோ இல்லை அங்கிள் கொஞ்சம் பர்சனலாக பேச வேண்டும் அதற்கு முன் 
என் பெயர் மிதுன் சந்திரா மிதுன் சாப்ட்வேர்ஸ் எம்டி என்று அவன் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொள்ள அவன் கூறிய பெயர் உணர்த்திய செய்தியில் அவனுக்கு பதில் சொல்லக்கூட தோன்றாது அதிர்ந்து விழித்தார் ராஜசேகர் சரியாக அதே நேரம் அலுவலகம் செல்ல தயாராகி கீழே இறங்கி வந்த இளமாறன் மிதுனை பார்த்து விட அவனை பார்த்ததுமே இளமாறனுக்கு அடையாளம் தெரிந்து விட்டது அவனை பார்த்ததும் கோபம் தலைக்கேற நீ இங்க என்னடா பண்ற என்று கத்தி கொண்டே அவனிடம் வந்தான் இளமாறன் இப்போது ராஜசேகர் முகமும் குழப்பத்தில் இருந்து கோபத்தை தத்தெடுத்து இருப்பதை உணர்ந்த மிதுன் கூல் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்னால பேச முடியும் என்று அனைவரையும் பார்த்து சாதாரணமாக கூற நீ ஒண்ணு கிழிக்க வேண்டாம் முதல வெளியே போ என்று மாறன் கத்தி விட்டான் அதில் ஏய் என்ற மிதுனின் குரலுடன் இலா என்ற அபிராமியின் குரலும் சேர்ந்து ஒழித்தது மிதுனை கண்டுகொள்ளாமல் மாறன் அவன் அன்னையை திரும்பி பார்க்க கொஞ்சம் அமைதியா இருப்பா அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்போம் என்று கூறி தன் கணவரிடம் வந்தார் அபிராமி அன்னி சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு மிதுனை முறைத்து கொண்டு இளமாறன் என்று விட ராஜசேகரும் மனைவி சொல்லுக்கு மரியாதை கொடுத்து பேசாமல் அமர்ந்தார் இங்கு நடப்பது அனைத்தும் தன் அறைக்குள் இருக்கும் மதிக்கு கேட்டு கொண்டிருந்தாலும் அவள் வெளியே வரவில்லை உறங்கி கொண்டிருந்த மகன் அருகிலேயே அமர்ந்து வெளியில் நடப்பதை ஒருவித படபடப்போடு கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் அத்தியாயம் ஐந்து அபிராமியின் செயலில் நன்றியுடன் அவரை பார்த்த மிதுன் தேங்க்ஸ் ஆண்டி என்று விட்டு பேச ஆரம்பித்தான் அங்கிள் அஜய் என் மகன் அப்படி ஒரு குழந்தை இருப்பதே எனக்கு இத்தனை நாட்களாக தெரியாது தெரிந்த பின் அவன் அப்பா பேர் தெரியாமல் வளர்வதை நான் விரும்பவில்லை அதனால் ரதியை எனக்கு திருமணம் செய்து கொடுங்கள் என்று கூறி மித்துன் பேச்சை நிறுத்திவிட்டு அவரை பார்க்க ராஜசேகருக்கு முன் இளமாறன் கோபத்தில் வாய்த்திறந்தான் ஏன் அப்பா தெரியாமல் போக வேண்டும் என் தங்கையை ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளைக்கு நான் திருமணம் செய்து வைப்பேன் அதை பற்றி நீ ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை என்று எரிச்சலோடு மாறன் கூற அவனை நிதானமாக ஒரு பார்வை பார்த்து மிதுனோ அதை ஏன் இத்தனை ஆண்டுகளில் செய்யவில்லை என்றான் மிடுக்காக அதற்கு பதில் கூற முடியாமல் மாறன் எரிச்சலுடன் அமைதி காக்க நான் சொல்லவா ரதி என்னை விரும்புகிறாள் அவளை பொறுத்த வரை என்னை தவிர யாரையும் அவளால் மனதால் கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதை கூறும் போது தன் குரலில் ஒரு திமிர் வந்து அமர்வதை என்ன முயன்றும் மிதுனால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அந்த திமிர் ஏன் வந்தது என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் மாறனுக்கு புரிந்தது தன் தங்கை அவன் மீது வைத்திருக்கும் காதலால் வந்த கர்வம் அது ஆனால் அதே காதலை மீண்டும் கொடுக்க தெரியாத முட்டாளாக இருக்கிறானே என்றுதான் அவனுக்கு ஆதங்கமாக இருந்தது இளமாறன் அவன் வயதிற்கு ஏற்ப யோசித்து கொண்டிருக்க ராஜசேகருக்கும் அபிராமிக்கும் ஏனோ மித்துன் சொல்வதுதான் சரி என்று பட்டது இத்தனை நாட்களாக பெண்ணை பார்த்து கொண்டு இருப்பவர்கள் அல்லவா அவள் அஜய் மட்டுமே வாழ்க்கை என்று வாழ்ந்து முடித்து விடுவாள் என்று அவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அவளுக்கென்று ஒரு வாழ்க்கை ஏற்படுமானால் அது மிதுனோடு மட்டும்தான் அவனும் குழந்தை விஷயத்தில் இத்தனை உறுதியாக இருக்கும் போது இதை ஏன் விட வேண்டும் என்றுதான் பெரியவர்கள் இருவருக்குமே தோன்றியது அபிராமி ராஜசேகரை திரும்பி பார்க்க மனைவி பார்வையை புரிந்து கொண்டவர் மித்துனிடம் திரும்பினார் இங்க பாருங்க தம்பி என் பெண்ணிற்கு இங்கு எந்த குறையும் இல்லை ஆனால் திருமணம் என்று வரும்போது அவள் உங்களை தவிர வேறு யாரையும் செய்து கொள்ள மாட்டாள் என்றுதான் எனக்கும் தோன்றுகிறது அந்த ஒரே காரணத்திற்காக மதிக்கு சம்மதம் என்றால் மட்டும் எங்களுக்கும் சம்மதம் என்று மகளையும் விட்டுக் கொடுக்காமல் பேசினார் ராஜசேகர் எங்கே தான் வெறும் சம்மதம் என்று மட்டும் கூறினால் தன் பெண்ணை இலக்காரமாக நினைத்து விடுவார்களோ என்ற எண்ணம் அவருக்கு ராஜசேகர் பதிலில் இளமாறன்தான் ஏகத்துக்கும் அதிர்ந்து விட்டான் அப்பா என்ன பேசுறீங்க உங்களுக்கு மதிய பாரமா போயிட்டாளா அவளை நான் பார்த்துக்கிறேன் அதுக்காக இந்த பொறுக்கிக்கு போய் திருமணம் செய்து தரேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க என்று அவன் கத்த இலா கொஞ்சம் அமைதியாயிரு சில விஷயங்கள் உனக்கு புரியாது நான் அப்புறம் சொல்றேன் என்று அவனை பார்த்து அழுத்தமாக கூறினார் அபிராமி மிதுனோ வந்ததில் இருந்து தன்னை தரக்குறைவாக பேசும் இளமாறன் மீது உச்சகட்ட கடுப்பில் அமர்ந்திருந்தான் மகனிடம் பேசிவிட்டு திரும்பிய அபிராமி மதி மதி என்று உள்ளே பார்த்து குரல் கொடுத்தார் இதுவரை அங்கு நடந்ததை கேட்டு ஏற்கனவே அதிர்ச்சியில் அமர்ந்திருந்தவளுக்கு அன்னை குரல் கேட்பதற்கே சில நொடிகள் பிடித்தது தன் தந்தை இப்படி பேசுவார் என்று அவள் சுத்தமாக எதிர்பார்க்கவில்லை மீண்டும் மீண்டும் அபிராமி அழைக்க ஒரு வாரு அது மதியின் காதுகளை சென்று அடைந்தது 
ஒரு பெருமூச்சோடு மெதுவாக எழுந்து வந்தாள் மதி இருந்த இடத்தில் இருந்து அசையாமல் அமர்ந்திருந்தாலும் மிதுனின் கண்கள் தன்னவளை தேடி அந்த வீட்டை வட்டமடித்து கொண்டுதான் இருந்தது மதி ஒரு அறையில் இருந்து வெளியே வருவதை பார்த்தவன் அவளையே கண்ணெடுக்காமல் பார்த்து கொண்டிருக்க அவளோ அவனை நிமிர்ந்தும் பார்க்காமல் வந்து நின்றாள் மதி உனக்கும் எல்லாம் கேட்டிருக்கும் நீ தம்பியை திருமணம் செய்து கொள்வதை பற்றி என்னம்மா சொல்கிறாய் என்று அபிராமி கேட்க அவரை நிமிர்ந்து உறுதியாக பார்த்தவள் எனக்கு விருப்பம் இல்லைமா நானும் அஜயும் இங்கு இருப்பது பிடிக்கவில்லை என்றால் சொல்லி விடுங்கள் நாங்கள் வேறு எங்காவது போய்க் கொள்கிறோம் அதற்காக இவரை திருமணம் எல்லாம் செய்ய முடியாது மிதுனை பார்க்காமல் தன் அன்னையை மட்டும் பார்த்து அவள் உறுதியாக கூற அதில் மிதுன் கோபத்தோடு எழுந்திருந்தான் என்றால் ராஜசேகரும் என்னம்மா பேசுகிறாய் என்று எழுந்திருந்தார் மதியை கோபத்தோடு பார்த்த மிதுன் ராஜசேகரிடம் திரும்பி அங்குள் நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் ரதியோடு பேச வேண்டும் என்றான் அழுத்தமாக ஒன்னும் தேவையில்லை அவனை பார்க்காமலேயே மதி கூற ஏன் தனியாக என்னோடு பேசினால் என்னிடம் மயங்கி விடுவாய் என்று பயமா பேபி கோபம் மறந்து சிறு உல்லாசத்தோடு அவன் கேட்க எல்லோரையும் வைத்து கொண்டு அவன் பேசும் லட்சணத்தில் அவளுக்குத்தான் சங்கடமாக போயிற்று இதற்கு மேல் நின்றால் இவன் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசுவான் என்று நினைத்தவள் வாங்க என்று விட்டு முன்னால் நடந்தாள் குழந்தை தன் அறையில் உறங்குவதால் அவள் பக்கத்து அறைக்கு செல்ல மிதுனோ அவளது அறைக்குள் தான் முதலில் சென்றான் அவன் தன் அறைக்குள் செல்வதை பார்த்து மதி அவனிடம் பேச போக ஒரு நிமிடம் வருகிறேன் என்று விட்டு உள்ளே சென்றான் மிதுன் கட்டிலின் நடுவில் அஜய் படுத்திருக்க அவனுக்கு இரு பக்கமும் அரணாக தலையணை வைத்து விட்டிருந்தாள் மதி அதில் இரு தலையணை எடுத்துவிட்டு அங்கு அமர்ந்தவன் மகனது தலையை மெதுவாக கோதி கொடுத்தான் தன்னை அப்படியே உரித்து வைத்திருக்கும் மகனை பார்த்து அவன் எப்படி உணர்ந்தான் என்று அவனுக்கே தெரியவில்லை அஜயை பார்க்கும் போது தன்னையே அறியாமல் உள்ளுக்குள் பரவச உணர்வு எழுவதை அவனால் தடுக்க முடியவில்லை காதல் கல்யாணம் என்னும் சொற்களின் அர்த்தம் உணராதவன் தந்தை பாசத்தை முதலில் உணர்ந்தது விந்தையே மெதுவாக மகன் புறம் குனிந்தவன் அவன் தூக்கம் களையாதவாறு அவன் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ் பதித்து விலகினான் சீக்கிரம் அப்பா கிட்ட வர தயாராக இருடா என்று மித்துன் மெதுவாக கூற குழந்தையின் முகத்தில் சிறு சிறுப்பு தோன்றியது அதில் மனமெல்லாம் பூரித்து விட மகிழ்ச்சியோடு எழுந்தான் மிதுன் மதையுடன் இப்போது பக்கத்து அறைக்கு வந்த மிதுனிடம் முதலில் இருந்த அழுத்தம் சற்றே குறைந்திருந்தது எப்படியாவது மதியை திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க வைத்து அவளையும் குழந்தையையும் தன்னோடு அழைத்து சென்று விட வேண்டும் என்று நினைத்தவன் மென்மையாகவே அவளிடம் பேச தொடங்கினான் உன் பிரச்சனை தான் என்ன ரதி இப்போது சொல்ல போகிறாயா இல்லையா என்று அவன் கேட்க அவன் கேள்வியில் அவளுக்கும் கோபம் வந்ததோ அவனை பார்த்து உறுத்து விழித்தவள் நீங்கள் என்னுடன் இருந்தது போல இன்னும் எத்தனை பேரோடு என்னென்ன காரணங்களுக்காக இருந்தீர்களோ அதில் யார் யாருக்கு குழந்தை இருக்கோ எல்லாரையும் திருமணம் செய்து கொள்வீர்களா கோபத்தோடு பேச ஆரம்பித்தவளுக்கு கடைசி வார்த்தை கூறும் போது தன்னை அறியாமல் குரல் விம்மி விட தன் பலவீனத்தை அவரிடம் காட்ட விரும்பாது திரும்பிக் கொண்டாள் மதி ஆனால் அவள் பேசிய விதத்தில் உச்சகட்ட கோபத்தை அடைந்திருந்த மிதுனோ ஏய் என்னடி சொன்ன என்று கத்தி கொண்டே அவள் தோள்களை இருக பற்றி அவளை தன்புறம் திருப்பினான் விட்டால் இருந்த கோபத்திற்கு அடித்திருப்பான் ஆனால் அழுகையை கஷ்டப்பட்டு அடக்கி கொண்டு நின்று அவள் முகத்தை பார்த்து என்ன நினைத்தானோ தன் கோபத்தை முயன்று கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் சை என்று அவள் தோள்களை உதறியவன் தலையை அழுந்த கோதி தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டான் இதோ பார் ரதி நீ நம்புகிறாயோ இல்லையோ நான் தொட்ட ஒரே பெண் நீதான் நீ சொன்ன காதல் கத்திரிக்காயில் எல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைதான் ஆனால் அதற்காக நான் பார்க்கும் பெண்கள் பின்னாடி எல்லாம் சுற்றுபவன் இல்லை என்று எரிச்சலோடு கூறிவிட்டு தானும் சிறிது நேரம் எடுத்து தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டான் மித்துன் ஏனோ மதியை பார்த்த பிறகு இத்தனை வருடங்களில் அவரிடம் தோன்றிய சிறு ஈர்ப்பு கூட வேறு யாரிடமும் அவனுக்கு தோன்றவில்லை என்பதை அவன் கூறவில்லை அவன் கூறியதை கேட்ட மதிக்கோ நிஜமாகவே ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது மிதுனை பொறுத்தவரை இதில் அவன் பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றே மதிக்கு தோன்றியது தவறு செய்த போது கூட ஆமாம் வேண்டும் என்றுதான் செய்தேன் சாரி என்று திமுறாகவே கூறி சென்றவன் மன்னிப்பை கூட திமுறாக கேட்பவன் எதற்கு பொய் சொல்ல வேண்டும் அவன் கூறிய செய்தி உண்மை என்று புரிய இத்தனை வருடங்களாக மனதிற்குள் இருந்த பெரும் பாரம் நீங்கியது போல இருந்தது மதிக்கு நேற்று வேறு ஒரு பெண்ணை அவன் திருமணம் செய்ய போனது கூட 
இதில் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டது ஆனாலும் அவனை திருமணம் செய்வதை பற்றி இன்னும் அவளால் ஒரு தெளிவான முடிவிற்கு வர முடியவில்லை என்ன இப்போது சம்மதமா அவளையே பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்த மிதுன் கேட்க மதியோ மறுப்பாக தலை அசைத்து வைத்தாள் இன்னும் என்ன என்று புரியாமல் மிதுன் கேட்க ஒரு விஷயத்தை மறந்துட்டீங்க மிதுன் நீங்க ஏற்கனவே என்னை காதலிக்கிறேன் என்று கூறி தொட்டுவிட்டு எனக்கு உண்மையில் எந்த அபிப்பிராயமும் இல்லை என்று என்னை விட்டு சென்றவர் அதே போல என் குழந்தையும் ஒரு நாள் உங்களுக்கு சலித்து அவனையும் என்னையும் மீண்டும் தெருவில் விடமாட்டீர்கள் என்று என்ன நிச்சயம் என்று பெரிதாக அவள் கேள்வி கேட்க மூக்கின் நுனி சிவக்க அவள் கேள்வி கேட்ட அழகை ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தவன் நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் என்று சொன்னது பொய்தான் பேபி ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் உன்னை ஏமாற்றி நான் எது கெழுத்து விட்டது போல சொல்கிறாய் அன்று உன் ஒத்துழைப்பை நினைத்தால் அப்படி ஒன்றும் தோன்றவில்லையே என்று அவன் உல்லாசமாக யோசிப்பது போல நடிக்க இப்போது மதிக்கு தன்மீதே கோபம் வந்தது அன்று எனக்கு உங்கள் மீது காதல் இருந்தது ஆனால் உங்களுக்கு இருந்ததின் பேர் என்ன என்று மதி எதிர் கேள்வி கேட்க இப்போது மித்துனால் பதில் கூற முடியவில்லை எப்போதும் போல புருவம் நெறிய அவன் யோசிக்க இப்போதாவது அவனுக்கு புரியுமா என்று ஒரு சிறு எதிர்பார்ப்போடு அவன் முகத்தை பார்த்தாள் மதி சில நிமிட குழப்பத்திற்கு பிறகு வாட் எவர் என்று தோள்களை குலுக்கினான் பட் அப்போது உன் மீது இருந்த ஈர்ப்பு இப்போதும் எனக்கு உன் மீது இருக்கு பேபி இதற்காக நீ சொன்னது போல திருமணம் செய்து கொண்டு காலம் முழுக்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் மாட்டிக்கொள்ள நான் அப்போது தயாராக இல்லை ஆனால் நீ இப்படி குழந்தை பெற்று கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாய் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை குழந்தை உருவானதும் அபார்ட் பண்ணாமல் விட்டது உன் தவறு உன்னிடம் என் கட்டுப்பாடு மீறி நடந்தது என் தவறு நம் தவறுக்காக குழந்தை என்றுமே பாதிக்கப்படக்கூடாது அவனுக்கு அன்னை தந்தை இருவரும் தேவை சாதாரணமாக பேச ஆரம்பித்தவன் அழுத்தம் திருத்தமாக முடிக்க மதிக்கோ நாய் வாழை என்றுமே நிமிர்த்த முடியாது என்றுதான் தோன்றியது ஐந்து வருடம் முன்பு இருந்த மனநிலைக்கு கொஞ்சமும் மாறாமல் வந்து நிற்பவனை பார்க்க பார்க்க மதிக்கு அத்தனை எரிச்சலாக இருந்தது எனக்கு சம்மதமில்லை என்று அவள் கோபத்தில் இறுக்கிவிட்ட குரலோடு கூற அவளை உறுத்து விழித்தவன் சம்மதித்துதான் ஆக வேண்டும் இல்லை என்றால் குழந்தையை கேட்டு கேஸ் போடுவேன் குழந்தைக்கு அம்மா வேண்டுமென்றால் வேறு திருமணம் கூட செய்து கொண்டு அவனை என்னிடம் பெற்றுக் கொள்வேன் எப்படி என்றாலும் என் குழந்தை நான் இல்லாமல் வளரக்கூடாது இன்று மாலை வரை உனக்கு டைம் நல்லா யோசி நான் ஈவினிங் கால் பண்றேன் என்று அழுத்தமாக கூறிவிட்டு வெளியே வந்துவிட்டான் மிதுன்